என்னுடைய கட்டு ஒரு முக்கியமான மனோலயம் மனோ நாசம் இது ரெண்டுக்கும் கொஞ்சம் தெளிவான விளக்கம் வேணுங்க நான் மனோ தியானம் தியானம் பண்ணுவோன்னு கவனிக்காத அந்த ஒரு தியானத்தில் கொஞ்ச நேரம் எண்ணங்கள் இல்லாமல் இருக்கத வந்து அந்த மனம் லயம் அடைகிறத வந்து எல்லாரும் என்று நினச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த அதுக்கு வந்து ஒரு தெளிவான விளக்கம் வேணுங்க மனோலயம் மனோ நாசம் ரெண்டுக்கும் இருக்காங்க மனோ 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 லயம்ன்றது வந்து பேட்ரியில் மாத்திரம் சார்ஜ் தீந்து போச்சு உள்ள நிறைய வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ்லாம் உள்ள பெண்டிங்கில் இருக்கு சிக்னல் எட்ஜில் இருக்கு டவரில் உங்கள் நம்பருக்கு அவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ மெசேஜஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து சுத்தமாக வந்து சார்ஜ் பண்ணாமல் ஒரு இருபது நாள் மறந்துட்டு போயிட்டீங்க அந்த ஃபோனை புரியுதுங்களா சார்ஜ் இல்லை இது பேர் மனோலயம் ஸோ நீங்கள் வந்து வந்துட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்தில் சார்ஜ் போட்டு இன்டர்நெட்டும் கனெக்ஷன் கிடைச்சி ஃபுல் சிக்னல் சரா 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 ஐநூறு மெசேஜ் வந்து உழற மாதிரி இதுதான் பிறவியே இதுதான் வந்து இது இந்த மாதிரி வந்து பேட்ரி சார்ஜ் மாத்திரம் போயிருக்க மாதிரி இருக்கிறத தொழிலை வந்து பண்ணுறது பேர் தியானம் தியானத்தில் நடக்கிறது மனோ லயம் ஒரு ஒரு நியூட்ரலில் இருக்கு காரு காரோ இதுவோ நியூட்ரல் கியரில் இருக்கு கியரில் மாற்றி என்ன ஒன்று ஜம்ப் பண்ணின்னு கிளம்பும்ல ஆனில் இருக்கு அந்த நியூட்ரல் கியரில் இருக்க மாதிரி கிளச்சில் இருக்க மாதிரி கிளச்சை ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா எந்த கியரில் இருக்கோ அதில் ஒரு ஜர்க் கிடைக்கும்ல அதை போல் அந்த சூடு ஒரு உற்பத்தி ஆகும்ல அதை போல் அகந்த வந்து பிரபஞ்சம் பூரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆன பேட்ரி மாதிரி இருக்கு அவ்வளோதான் நம்மளோட வாழ்க்கை என்ன ஒரே எண்ண மயம் தானே உணர்ச்சி மயம் தானே சந்தேக மயம் குழப்ப மயம் வாழ்பவனாக நினைக்கும் மயம் இப்படி தானே இருக்கு இதுக்கு வந்து நீங்க அதுக்குள்ளேயே ஒத்தரா உட்காந்துக்கிட்டு அந்த நினைப்பவனுக்குள்ளேயே உட்காந்துட்டு எல்லாத்தையும் டெம்பரரி அப்படி அழுத்திக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறது தானே தியானம் அது மனோலயம் மனோ நாசம்னா என்ன ஒட்ட வந்து அங்க வந்து எந்த ஒரு உணர்ச்சியும் சும்மா அப்படியே கேட்பாரற்று போக விடாம அதனுடைய ஆரம்பம் அதனுடைய இருப்பு பீரியடு அது தானாக அழியிற விதம் அதுக்கு இருப்பு இல்லைன்றத வந்து அதோட கூட வாசம் பண்ணா தானே தெரியும் ஒரு உணர்ச்சி எண்ணமயமாக நிறையா வருதுங்க எண்ணமயமாக ஆயிடுது இல்லையா ஒரு சூழல் வருது இல்லை ஒரு உணர்ச்சி வந்ததுன்னா ஒரு சந்தேக உணர்ச்சி வருது ஒரு கோபம் உணர்ச்சி வந்ததுன்னா ஆர்குமெண்ட் உள்ள பொங்கி பொங்கி வருது இல்லை ஸோ இவ்வளோ ஆர்குமெண்ட்ஸ் வர்றதுக்கு அந்த உணர்ச்சி தான் காரணம் சரி அந்த உணர்ச்சி யாருக்கு வந்திருக்கு அப்போ இல்லை அது நடக்கணும் அந்த ரிசர்ச் புரியுதா அது கரெக்டான ஒரு உள்ள கிடக்கிற ஒரு எக்ஸாக்ட் ப்ராசஸிங் இல்லை கரெக்டா எந்த இடத்துல ஆராவாரம் நடக்குதோ உள்ளுக்குள்ள தானே யுத்தம் நடக்கிறது அப்படி முடிச்சவர் பகவான் கிருஷ்ணர் அப்போ வெளி யுத்தம் உண்மையான யுத்தமே இல்லை அதனால தான் அங்கே பெரிய பெரிய மௌனத்தோடையும் பெரிய ஞானத்தோடையும் அந்த யுத்த காலத்திலேயே ஞானோபதேசம் பண்றாரு ஞானி எப்ப வேணா அப்படி தானே இருப்பான் அவனுக்கு ராத்திரி கிடையாது பகல் கிடையாது யுத்தகலம் கிடையாது அமைதியான ஏகாந்த வாசம் கிடையாது என்ன எல்லாம் மனம் யுத்தகலமா அங்க நில புறச்சூழல நிலவுறது கூட மனம் தானங்க நம்மளுடைய மனம் தானங்க யுத்த காலத்தை கொண்டு வந்து நிக்க வச்சிருக்கு யுத்தகலமா ஆக்கி வச்சிருக்கு கரெக்டா அதனுடைய ஆரம்பத்தையே அவருக்கு தெரியும்ல என்னைக்கு சூதாட போறாங்களோ என்னைக்கு பாண்டவர்கள் அதுலேயே பகவத்கீதையில் என்ன சொல்றாரு அவரு அர்ஜுனா உனக்கும் எனக்கும் கோடிக்கணக்கான பிறவிகள் கடந்து போயின அவைகளை நீ அறியாய் நான் அறிவேன் பொறுவா அந்த பிறவிகள்லாம் என்ன அர்த்தம் எது பிறக்கிறது தனியா அருகதையா அர்ஜுனனுக்கு ஒரு உணர்ச்சி வந்து வருது சின்ன வயசுல இருந்தே வருது இப்ப பிறந்த குழந்தை தனியா தன்னுடைய உணர்ச்சிய வந்து உணர்ச்சின்னு ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி வசப்ப வசப்படுறது இல்லை ஒரு பிடிவாத உணர்ச்சி பிடிவாத உணர்ச்சியில அப்படியே கண்ணை கட்டி போட்டா மாதிரி பிடிவாதம் பிடிக்கிறது இல்ல புரியுதுங்களா பிடிவாத உணர்ச்சியில பிடிவாதம் பிடிக்குது இல்லை அது அப்படின்னா பிடிவாத மயமா ஆயிடுச்சுன்னு தானே அர்த்தம் அந்த உணர்ச்சிக்கு ஆட்பட்டு இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் அதனால விதவிதமான குழப்பங்களும் உள்ளுக்குள்ள கலவரங்களும் அந்த குழந்தைய வந்து பிடிச்சு பிடிவாத உணர்ச்சியாகவே வெளிப்படுறது ஒரு திருஞான சம்பந்தருக்கு மூணு நாலு வயசுல ஞானமே வருது அவரும் மூணு நாலு வயசு குழந்தை தான் 
ஒரு சங்கர் ஒரு ஒன்பது வயசு பத்து வயசு குழந்தை தான் அப்பவே வந்து துறவு வரைக்கும் டீப்பா போறது அப்படின்னா என்ன மனத்தை கடந்தே இருக்காங்க உணர்ச்சிகளை கடந்து இருக்காங்க அந்த உணர்ச்சிகளை கடந்து இருக்கிறத வந்து இந்த உலகம் என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படி தியானமா இருந்தா அவங்கெல்லாம் வந்து பிரம்மானந்தத்தில் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் ஞானிகள் புரியுதுங்களா அதனால தான் இப்போ என்ன குழப்பம் ஆகிப்போச்சு யோகா பண்ணுற குருக்கள்லாம் பெரிய ஞானிகள் மாதிரி இருக்காங்க புரியுதா அவங்க சொல்லி கொடுக்கறது என்ன உடம்புக்கு உடம்பு வழியாக மனசுக்கு கூட சொல்லி கொடுக்குறாங்க வர வர ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க உடம்பாகவே வந்து அவருடைய கேள்வியை அங்கீகரிக்கிறாங்க ஏன் அங்கீகரிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு வந்து சுய லாபம் இருக்கு அவர் உணர்ந்திருந்தாருன்னா இது வந்து இது வந்து இந்த மனத்துல நடக்கிறது கூட கிடையாது எது மனத்தை கடந்த விஷயத்தை இவர் கேட்க வந்திருக்காரு அப்படின்றத அவர் அந்த சயின்ஸ்குள்ள ஊறி இருந்தாருனா கரெக்டா அந்த குருன்றவர் யோகா குரு யோகா குரு எதுல இருப்பாரு உடம்பினுடைய சயின்ஸ் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உடம்புனுடைய பதில்லாம் அவரால் கொடுக்க முடியும் உடம்பை கடந்து மூன்று நிலைகளை கடந்த பரம ஞானத்தை பற்றி அவர் உணராததுனால உடம்பு வழியாகவே தனக்கு தெரிஞ்ச யோகாத்தையே வந்து ஞானம் மாதிரி அவர் பேசின்னு இருக்கார் பேசுறாரு கொடுக்கவே முடியாது தன்னை உணர்ந்தவனை தவிர இங்கே வந்து தன்னை கடக்கிறதுக்கு ஞானத்தை கொடுக்க முடியாது அந்த சயின்ஸே வெளில வராது நீங்க வேணா இந்த உலகத்துல இப்ப நடக்கிறதுல எங்கேயாவது ஒரு வார்த்தை வந்து ஏதாவது வந்து நம்ம பேசுற இந்த ஆயிரத்தி எழுநூறு சச்சங்களுக்குள்ள ஒரு வார்த்தைய ஒரு இடத்துல யாராவது பேசியிருக்காங்களான்னு வந்து ஜஸ்ட் வெரிஃபை பண்ணுங்க வெரிஃபை பண்ணுங்க அவங்க நடத்துவது என்ன யோகா குருக்கள் புரியுதுங்களா மூச்சு மூலமா யோகா குருக்கள் ஆசனங்கள் மூலமாக யோகா குருக்கள் அது என்னன்னு சொல்ல மாட்டாரு அந்த அந்த கேள்விக்கெல்லாம் வரவே மாட்டார் நம்ம எடுத்த எடுப்புல என்ன பண்றோம் மனோலயம் மனோ நாசம்னா என்ன வாழ்பவனே ஏவன் உயிரின் ரகசியம் பிரம்மாண்டத்தின் ரகசியம் சகல பிரம்மாண்டத்தின் ரகசியத்தை தான் நம்ம பேசுறோம் ஒரு உணர்ச்சியோட ரகசியம்ன்றது என்னங்க பிரம்மாண்டத்தோட ரகசியம் ஒரு குழந்தையினுடைய பிடிவாத உணர்ச்சின்றது என்ன பிரம்மாண்டத்தினோட ரகசியம் அது கரெக்டா அதுவும் ஒரு உயிர் தானே உயிரா மனித குழந்தையா பிறந்திருக்கு அதை கடந்தவர் தானே கிருஷ்ணர் அதை கடந்தவன் தானே பிரகல்லாதன் அதை கடந்தவர் தானே திருஞான சம்பந்தர் அதை கடந்தவர் தானே ஒன்பது வயசு சங்கரர் அதை கடந்தவர் தானே பதினஞ்சு பதினாறு வயசு வெங்கடராமணன் ஸோ எல்லாத்தையும் இவங்க வந்து உள் கடந்தவர்கள் இவர்கள் வந்து உள்ளே ஆரம்பிக்கல அதனால இவங்க சொல்லி கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து மனோ லயத்தை தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க ஏன்னா அவங்களே அதை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு கிளியர் கட்டா வந்து விழிப்பு நிலை வந்து வாழ்க்கை இருக்கு விழிப்பு நிலையில கூட்டங்கள் இருக்கு புரியுதுங்களா அப்படி அந்நியமே படுத்த முடியாது அவங்க வந்து ஞான சுரூபமாவே இருப்பாரு ஒரு கிருஷ்ணர்ன்றவர் வந்து சமாதான தூது போகும்போதும் பரம ஞானியா தான் போறாரு நம்மளுக்கு ஞானி தெரியாது நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அர்ஜுனன் இவர்களுடைய மச்சினன் போறார் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பாண்டவர்களுடைய மச்சினர் வந்து போறார் மைத்துணர் போகிறார் சமாதான தூது ஒரு தேசத்தினுடைய அரசர் போறார் அப்படின்னு நம்ம பார்வை புரியுதுங்களா ஒரு கோபிகையோட அவர் சல்லாபம் பண்ணும் பொழுது ஒரு கிருஷ்ணன்றவன் காதல் கேளிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருக்கான் அப்படின்னு நம்ம நினைப்ப எப்பவுமே ஞான நிலையை விட்டு அவங்க தவற மாட்டாங்க அது சம்பவமா இருக்கட்டும் எல்லா உணர்ச்சிகள்லையும் கடந்து கடந்து அது மோக உணர்ச்சியா இருக்கட்டும் சமாதான உணர்ச்சியா இருக்கட்டும் யுத்த உணர்ச்சியா இருக்கட்டும் எல்லா உணர்ச்சியினுடைய கம்ப்ளீட் சயின்ஸ் என்ன சயின்ஸ் அது இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஆன்ம பொருள் பொருவா அது ஆழ்ந்த ஒர்க்க மாதிரி இருக்கு அதுல மாஸ்டர்ஸ் தே ஆர் ரியலி மாஸ்டர்ஸ் அவங்க தான் குரு இவங்க இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் வந்து விதவிதமான உடம்பு சம்பந்தப்பட்ட மிஞ்சி போச்சுன்னா பிராணமய கோஷால கொஞ்சம் டெக்னிக் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து பௌதிக உயிரா தான் பாக்குறாங்க ஆனா ஒரு ஞானி வந்து பௌதிக உயிரா பார்க்க மாட்டாரு அதனாலதான் அந்த வார்த்தை சொல்றாரு கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு 
உனக்கு கொடானு கூடி பிறவைகள் கடந்து போயின எனக்கும் போயிட்டு அதை நான் அறிவேன்னு சொல்றாருனா என்ன அர்த்தம் சூக்ம இது ஒரு உயிர் வந்து எப்படி வருதுன்னு அவருக்கு தெரியும் ஒரு பௌதீகத்துல தோன்றி இருக்கிற ஒரு மனுஷனுக்கு பின்னாடி பாஸ்ட் ஹிஸ்டரி மில்லனியா பில்லனியா இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியும் ஏன்னா அவன் எதிர்க்க வெளிப்படுத்துகிற அவனுடைய அஞ்ஞான நிலை குழம்பின நிலை எல்லாத்தையும் வச்சு பின் பூர்வகதை பூரா தெரிஞ்சிடும் எங்கேருந்து இந்த நதி வந்திருக்கு இது எந்த அளவுக்கு போகும் இதுக்கு எந்த அளவுக்கு தாபம் இருக்கு எந்த அளவுக்கு தாக்கு பிடிக்கும் இவங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு அந்த லெவல் தான் இந்த ஆரம்ப லெவல் அப்புறம் பிராணாயாம வரைக்கும் போவாங்க மூச்சு பயிற்சிகள்லாம் போவாங்க மனத்துக்குள்ள கூட நுழைய மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் புத்தி எங்கேருந்து வருது ஆழ்ந்த உறக்கம் ஆழ்ந்த உறக்க நிலையெல்லாம் எடுக்கவே மாட்டாங்க கனவு நிலையெல்லாம் எடுக்கவே மாட்டாங்க நனவு நிலையே பேச மாட்டாங்க உள்நிலைகள் பேசப்படாதுங்க விளக்கமும் படாதுங்க ஸோ இது எல்லாமே மனோலயம் சம்பந்தப்பட்டது என்னன்னா அப்படியே அழுத்துவாங்க இருந்த இடத்துல அழுத்துறதுக்கு புரியுதுங்களா எல்லாருக்கும் பிரேக்கு தான் கிடைக்கும் அது கலைஞ்சு போயிடும் அவங்க கொடுக்குற கோர்ஸில் நீங்கள் போகும்போது அப்படியே நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நீங்களும் வந்து பணத்தை கொடுத்து வாங்குபவர் மாதிரி போகிறீங்க எதிர்பார்த்து போகிறீங்கல்ல உங்கள் எதிர்பார்ப்புக்கு உங்களை செய்பவர் ஆக்கினா தான் வந்து அவங்களுக்கும் முடியும் எதையோ வந்து அடைஞ்சா மாதிரி ஒரு செஞ்சு ஒரு மெத்தடு புரியுதுங்களா அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அண்டர்டேக்கிங்லாம் எழுதி வாங்கிட்டு வருவாங்க வெளில போய் அவங்ககிட்டையும் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா தெரிஞ்சா தெரியாதுன்னு தெரிஞ்சிடும் வேற ஒன்றும் இல்லை ஞானி இதெல்லாம் பண்ண மாட்டார் இது குழந்த மேஜிக் இல்லை இது இது வந்து மனோ லயம் அதனால தியானம் வந்து ஞானம் அன்று அவங்க வந்து பெரிய போர் வீரனாக இருக்கலாம் பெரிய குடும்பஸ்தனாக இருக்கலாம் சகஜமாக பெரிய கார்பரேட் ஜெயண்டாக இருக்கலாம் என்னவா வேணா இருக்கலாம் ஞானி எல்லாமா இருப்பாருங்க ரமண மகரிஷி மாதிரி பதினஞ்சு வயசுக்கே போய் உட்காந்து இருக்கலாம் ஆனால் அதே ரூல்ஸ் கிடையாது ஏன்னா அவர்கள் வந்து மனத்தை ஜெயித்தவர்கள் அதனால எந்த எந்த பெர்ஃபார்மன்ஸும் அவங்களால பண்ண முடியும் எதையும் ஒரே கஷணம் தான் இது எப்படி வேலை பண்ணுறதும் தெரியும் அதனால தான் இந்த உலகத்தில் இப்போ கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிற அத்தனை விஞ்ஞான சயின்சஸ் இருக்குல்ல ஃபிசிக்கல் சயின்சஸ் அத்தனை சயின்சஸும் ஆன்ம ஞானத்துக்குள்ள சர்வசாதாரணமாக என்றைக்குமே அடங்கும் இனிமே இன்னும் ஒரு ஐம்பதாயிரம் வருஷம் கழிச்சு இன்னும் ஹையஸ்ட் டெக்னாலஜின்னு ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜி வந்துன்னா அதெல்லாம் ஆல்ரெடி ஞானத்துக்குள்ளே இருக்குது ஏன்னா உயிரோட ரகசியமே அங்கே இருக்கு அந்த புத்தி ஏதோ போய் கத்துக்க போறது இல்லை அதை பத்தி ரகசியம் உங்களுக்கு முடிஞ்சு போச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு இல்லை அதனால தான் தியானம் வந்து புத்தியை உபயோகிப்பது மனத்தை உபயோகிப்பது உடம்பை உபயோகிப்பது சுவாசத்தை உபயோகிப்பது இப்படி எல்லாம் இருக்கு இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதெல்லாம் உபயோகிக்கிறதுக்கு ஒருத்தன் எழுந்துக்கணும் இல்லை தூக்கத்திலேருந்து ஸோ வாழறவன் தான் ஸோ வாழறவனுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிற இது வாழ்பவனே எவன் சொல்லி கொடுக்கறது பேர் ஆன்ம ஞானம் புரியுதா அது பேர் ஞானம் இது பேர் வந்து சும்மா இது வந்து ஒன்றும் 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 கொண்டு போய் சேர்க்காது இதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து மனோ லயம் வரும் டெம்பரரி அமைதி மாதிரி இருக்கும் ஆனால் திருப்பி பழைய கோபம் வந்துதுன்னா அந்த இஷ்யூ போயவே போகாது பீஜங்கள் வறுக்கப்படாதுங்க மனோ லயத்தில் என்னன்னா உங்களுடைய பூர்வ வாசனைகள் வந்து எரியாது இன்னும் வந்து நல்ல பவர் கிடைக்கும் அதுக்கு பொறுமா இப்போ கோபம் வந்து தானே பவர்ஃபுல்லாக வரும் ஏன்னா ஃப்ரெஷ் எனர்ஜி இல்லை ஃபுல்லி சார்ஜடு பேட்ரிங்க நல்ல ப்ரைட்டாக தெரியும் இல்லை எல்லாம் கால்ஸ் எல்லாம் நல்லா கிளியராக கேட்கும் நீங்கள் நல்லா பேசலாம் லேட்டஸ்ட்டு ஃபோர் ஜின்னு வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் ஜி சிக்ஸ் ஜிலாம் எடுக்கிற லெவலுக்கு பவர் ஆகிடும் கரெக்டாக அவ்வளோதான் நடக்கும் மனோலயத்தில் திருப்பி அதே சண்டை போடுறவன் இருப்பான் அது எல்லா ஆசா பாசங்களும் நெளிகிற அத்தனை விதைகளும் அப்படி இன்னும் ரெஃப்ரெஷ் ஆகி கிடக்கும் இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக இன்டெலிஜென்ட்டாக இருப்பான் வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு எல்லா விதமான பொய் உணர்ச்சிகளெல்லாம் இன்னும் வந்து பவர்ஃபுல்லாக இயங்கும் மனோலயத்தில் பிரயோஜனம் இல்லை பிரயோஜனம் அதனால் தியானத்தின் மூலமாக அடையவே முடியாது தியானம் ஞானம் அன்று ஞானம் கம்ப்ளீட்டாக வேற ஏரியாவே நம்ம ஆரம்பிக்கிறதே எங்கெங்க மனமே ஃபஸ்ட்டு மனம் மனம்னு ஒன்று இருக்கா அடுத்தது புத்தின்னு ஒன்று இருக்கா அது ஆளுகின்ற புத்தின்னு ஒன்று இருக்கா அப்புறம் வாழ்பவன் ஒருத்தனே இருக்கானா விழிப்பு நிலையே ஒன்று இருக்கா அந்த அளவுக்கு நம்ம உள்ளே அழிச்சிக்கிட்டு போகிறோம் உள்ளே அழிச்சிக்கிட்டு கடந்து கடத்தி அழிச்சிட்டு போகிறோம் இதில் கிடைக்கிற நிம்ம இதில் வந்து வருபடுது 
விதைகள் வறுக்கப்படுகின்றன எரிந்து போகின்றன உண்மையான அமைதியை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் கண்டிப்பாக காண்பார்கள் அதுவும் நேர வரவங்களுக்கு கேட்கவே வேண்டாம் அது வந்து அற்புதமாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் அதுக்கு அதுக்கு வித்தியாசம்